Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de me donner un petit peu vos, vos ressentis. Pourquoi vous êtes là ce soir Bonjour à toutes et à toutes, je suis Bénédicte Ab, votre love coach depuis 2004. Ensemble, à travers les Cafés de l'Amour, nous avons créé une communauté de personnes conscientes qui souhaitent améliorer leur quotidien, trouver leur juste place dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour. J'ai déjà écrit quatre livres sur le sujet de l'amour dont vous trouverez les références ci-dessous. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est déjà fait et appuyez sur le petit pouce bleu comme quoi vous avez aimé cette vidéo. Ainsi, vous soutiendrez mon travail. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous proposer des pépites que je ne peux développer qu'à la fin de ma démonstration. Répondez pas tous en même temps. Hein. <rire> Moi, je veux bien, je veux bien oui. répondre à cette question. Elle n'est jamais venue, la dame. C'est pour ça qu'elle est venue. C'est pour ça qu'elle est bien répondu. <rire> C'est une personne que donc euh, on connaît en oui, oui. Là, qui, voilà, qui, qui m'a. Alors la question. Voilà, alors, moi, je, bah, je pense qu'à un moment donné, enfin moi, bon, je, je, je suis veuve déjà depuis longtemps. Et Combien de temps euh, Mon mari est décédé en 2005. Ah, c'est un veuvage qui est un petit peu long, là. Voilà, donc c'est long, mais comme j'ai rencontré la personne parfaite, j'aimerais rencontrer quelqu'un d'aussi bien, et c'est là que je m'aperçois que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui a du respect, des valeurs, et, euh, et le sens de l'engagement. Alors, vous avez vu, elle a dit deux choses, vous avez entendu tous oui, ou pas oui, oui. Elle a rencontré la personne parfaite, oui. qui est décédée en 2005. Depuis, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi parfait. Oui. Valeur, engagement, etc. Donc ça pose deux questions. La première, c'est... Enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation. C'est qu'il y a une partie de vous qui est restée dans la tombe avec votre mari. Donc la première chose à faire, c'est de sortir le pied, parce que là, vous êtes une morte vivante. Soit vous êtes vivante, soit vous êtes mort. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Je suis un peu directe, mais... Non, non, mais on me l'a déjà dit, je l'ai déjà entendu. Donc la vraie question, c'est... Alors, ça amène... Je continue, hein. Ça amène, en fait, la question que je ne pensais pas aborder ce soir, qui est la question du veuvage. Est-ce que celui qui décède, quel que soit son âge et son sexe, est capable de dire à l'autre, à ce moment-là, « Je t'aime suffisamment pour que tu puisses être heureux avec quelqu'un d'autre que moi. » Oui. Mmh. Eh ben, je peux vous dire que les gens qui sont capables de ça, il ils se comptent sur les doigts d'une main. Parce ouais. que celui qui est en train de partir, il voit bien qu'il est en train de partir. Et ce n'est pas un moment facile. Mmh. « Je suis en train de crever, je vais le laisser. Je ne vais plus pouvoir goûter le chocolat, entendre le bruit du vent dans les branches. Non, c'est une salsa, enfin, après, ça peu importe son âge. » Et donc cette personne-là va partir un peu, c'est horrible ce que je vais dire, mais en loose des quoi. C'est-à-dire elle va bien se garder de donner une autorisation. Ce serait la fameuse « license to live hein. ». Et donc pour l'autre, pour peu que ça ait été une relation parfaite, etc., comme les mots de la libération n'ont pas été dits, parce que la personne crevait de trouille à l'idée de mourir, ça fait que vous êtes coincé. Donc il y a l'autre qui vous coince, mais la plupart du temps c'est vous qui vous coincez toute seule. Donc ça c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est l'histoire des valeurs. Quand vous me dites, par exemple, euh, « Oui, je ne rencontre pas quelqu'un qui a autant de valeurs, d'engagement, de merveilles que cet homme. » Je caricature un peu, comme d'habitude, parce qu'il faut, faut mettre un peu de fun. Mais ben, en fait, vous avez un idéal qui est tellement inaccessible, puisque c'est le mouton à cinq pattes, que de toute façon, il n'existe pas, ça tombe bien, il n'existe pas comme ça, je n'ai pas besoin de trahir mon mari. Feu mon mari. La première chose que je vous invite à faire, c'est, on peut le faire là, mais enfin, tout le monde va pleurer, donc c'est pas bon. C'est de dire au revoir à votre mari, qui si ça se trouve, serait aujourd'hui tout à fait, symboliquement parlant, tout à fait d'accord pour que vous soyez heureuse, surtout que vous êtes encore jeune. Et la deuxième chose, c'est l'histoire de la croyance. Mais chez vous, la croyance, ouais, il n'y a pas un mec bien, elle est sous-tendue par un non-désir d'arriver à quelque chose. Parce que derrière la croyance, il y a les problématiques de chacun. Ça vous parle ou c'est du chinois non, non, tout à fait. Okay. Là, par exemple, je me retiens, mais je sais exactement où j'irais si je pouvais. Mais on ne se connaît pas, donc je... surtout que vous ne m'avez jamais vu travailler, donc on va y aller doucement. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne qui va vous permettre d'attirer une âme sœur dans votre vie et de mieux comprendre les hommes et de choisir la bonne personne pour vous. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes en souffrance dans leurs relations amoureuses. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.